Hello， 大家好，虫子李太又来了。娱乐圈的女明星对于身材管理都是非常严苛的，可即便这样，穿紧身礼服时还是闹出了不少笑话。有的被勒进医院，有的挤出肥肉，还有的显露出自己的身材短板。今天咱们就一起来看看女明星穿紧身礼服时有多崩溃吧。刘涛某次走红毯时，选择了一身红黑拼接款紧身礼服，这身礼服相当美，将刘涛的好身材完完全全的衬托了出来。可亮相采访间时却尴尬了，主持人王耀庆让坐下聊，奈何礼服太紧了，刘涛只能坐在沙发扶手上。王耀庆为了缓解尴尬，也高情商的陪坐扶手。跟刘涛同场出席的还有红毯杀手迪丽热巴，她当天穿了一身珠光粉宫廷紧身礼裙，贵气又养眼。然而这只是不走动起来时给人的观感，一走动起来就显得有点尴尬了，因为裙摆太大，她只能双手提着裙子，还有两个工作人员扶着，然后踢着往前走，小碎步一点一点向前挪，一边走还一边说。<笑>看上去还有点可爱和搞笑，连身边的助理姐姐都忍不住笑了。热巴为了美也是拼了。某次出席活动时，她为了显得瘦一点，咬牙把自己挤进了一条春卷裙里面。看得出来，这条裙子的设计也是真的很紧了，光看着都有种难以呼吸的感觉。难怪热巴在拍照的时候都没办法完全坐下来。还有这条金色的吊带裙也是紧身的设计，完美勾勒出了热巴的身材曲线，就是走路有点费劲。这条牛仔裙也比较修身，因为是鱼尾裙的款式，所以裙子只有在裙摆的位置是撒开的。虽然视觉效果很好，但是走路的话就很不方便。热巴在走路的时候还要特意将裙摆往上提，看上去很辛苦了。除此之外，最让人心疼的还是在他后背的位置。当热巴转身或者侧身的时候，就可以明显看到他的蝴蝶骨被礼服挤压的凸了出来，可以很直观的感受到礼服有多紧。大概只有热巴这样的好身材才能够驾驭这件礼服吧。另一位红毯女王倪妮,妮也经历过被紧身礼服支配的恐惧。亮黄色加紧身裙的组合很少有人 hold 住，不是显黑就是显胖，倪妮,妮都 hold 住了。可惜一上场不久，妮妮就因为礼服的长度和紧度，一时之间舒展不开。慌乱之中，高跟鞋还踩住了裙摆，不仅差点摔一跤，还差点上半身失手。于是妮妮只能在原地摆弄半天，才调整好节奏。幸好她红毯经验丰富，换一个人可能已经 hold 不住了。和妮妮这身紧色礼服有异曲同工之处的还有唐嫣，这身礼服膝盖处被绷得紧紧的，像一个倒着放的高脚杯。这么紧的礼服，唐嫣只有提起裙摆才能迈开步子。宋茜这条白色无比累赘的礼服也是一样，上半身紧到不行，下半身却无比松垮，膝盖以上又被束缚了，走路都费劲。但是小腿处多余的设计又让人觉得好累赘。跟宋茜有的一拼呢，还有奚梦瑶。同场活动，她也穿了一件紧身礼服。由于裙子上没有任何多余的设计，就是一条简单的一条紧身裙，把她的身材短板都暴露了出来。抹胸的领口设计把副乳都勒了出来，而扎着丸子头的她，脸型也更加的圆润，彻底没有了超模的影子。之前一直被质疑怀孕，而在当晚的红毯亮相，满身的丰满感，估计让大家更加相信她怀孕的传言了。海清这套黑加粉的紧身礼服倒是不愁，甚至在精修图里还不紧，显得身材极好。可动态下就糟糕了，走起路来两胯扭动，小坠腹肉一览无余。更要命的就是因为太紧了，这条粉裙从胯皱到脚后跟，要不是因为材质好，真的是走完红毯就皱到不能看了。钟楚曦这身紧身礼服简单大方，可也是因为太紧，所以在迈步子的时候要提起裙子。不知道是因为裙子设计就那么奇怪，还是因为胯部太紧绷。在立定拍照时，钟楚曦从腰到大腿都皱巴巴的。本来是睡衣慵懒风的礼服，结果变成了穿过了一周没洗的即视感。郭采洁这套紧身皮裙也让人很迷惑，本身就足够瘦小的她，竟然还穿得这么紧绷。看她的脚步动作就知道，这条皮裙是真的很难让人迈开步子。江疏影这条粉色抹胸鱼尾裙，乍一看特别吸睛，也把她的好身材完美展现了出来。可动起来就不行了，一度紧到迈不开腿，真怕她一个不小心摔倒了。陈数受邀出席活动时，也穿了一袭黑色紧身裙。当天，陈数保持着最好的状态，五官精致，皮肤白皙，头发全部盘在后面。走路时用手提着裙摆，举止间静下，优雅姿态。这条紧身裙巧妙地凸显出了陈数的傲人身材，曲线感尽收眼底。但也因为太紧
，让红毯上的陈述一度陷入尴尬的境地。当陈述到达拍照地点后，多余的裙摆拖在地上，显得十分杂乱。原本只需要用手随意提起来就好，但因为这条裙子谨慎的鱼尾设计，导致陈述行动不便，压根儿就没办法弯腰，双腿也被限制了，中途一度走不动路，只能原地看着各位记者朋友摊开双手，一脸无奈。最后还是身穿抹胸礼裙的礼仪小姐上前为他整理了裙摆，裙摆整理好后的陈述立马恢复了自信，单手叉腰接受媒体朋友们的拍照，俨然女王的模样，仿佛什么事儿都没有发生。陈好就比较惨了，他自己也没有想过有一天会因为没有穿合适的衣服成为红毯上的一大黑点。某次活动，他穿了一件抹胸礼裙，结果因为衣服太紧，胸前的肉被挤了出来，瞬间美感全无。国民闺女关晓彤也有过这样的尴尬时刻，她身穿抹胸长裙，领着小女孩走红毯，不知道是不是因为得罪造型师了，妆容看起来不是很精致，有点脏兮兮的，连衣裙不知道是不是小了，直接勒出了负数。关晓彤难得穿一件没有翻车的红毯礼服，没想到因为太紧，全毁了。红星也因为选择紧身裙暴露了身材缺陷。她出席活动时，身穿鱼尾淡绿色短裙，在简单布置的舞台上卖力演出歌唱。她的四肢还比较纤细，但肚子上的赘肉却出卖了她。在修身短裙的映衬下，她的肚子上有很明显的隆起，有种怀孕的即视感。说到怀孕，景柯曾在威尼斯电影节摔出吸奶器。红毯当天，他穿了一件绿色紧身礼裙，可是场上的裙摆却成了罪魁祸首。走路时，他不小心踩到了裙摆，直接摔倒了。巧的是，他甩出去的手帮里掉出了一个吸奶瓶，所有人都一脸尴尬。景柯说，当时自己脸上火辣辣的，整个人都懵了。黄晓明的前女友李菲儿出席第六十三届戛纳电影节，也经历了社死时刻。由于礼服码数不对，走红毯时直接露出了垫子，但是她自己却毫不知情。话说回来，身材好绝对是穿紧身礼服的优势。身材高挑且凸后翘的女明星，选择穿紧身礼服更是最好不过了。像是乔仙、景甜、热巴。紧身礼服穿不好也是真的灾难，比如红毯上艳光四射的张雨绮，早些年就有种非紧身礼服不穿的感觉。这一套睡衣风格的礼服，一不小心就暴露了她虎背熊腰的身材，胯部太有紧绷感了。还有这套薄纱紧身礼裙，虽然避开了胯部紧绷的问题，但走路是真的艰难。好在有陈坤在旁边拉着他，避免摔倒出丑。其实换种适合自己的风格也蛮好的，真没必要和紧身礼服较劲儿。柳岩也很喜欢穿紧身礼服，有裹得紧紧的黑色抹胸，有不透气的全红皮衣，还有从脖子裹到小腿的黑金星空面料长裙。感觉那些年柳岩能引领一波紧身裙的时尚了。但前两年柳岩穿紧身礼服，那真的是离时尚又虚万八千里。红色紧身吊带打底，很凸显身材，但裙子上绑了一个巨大白色蘑菇状的东西，瞬间时尚度变为负数。人美身材好也不能这么折腾吧。张萌对自己的身材也很自信，参加活动时经常穿紧身礼服。在一次红毯活动中，她身穿绿色长裙登上舞台，泡泡袖和大裙摆的设计是非常可爱和高贵的工整风格。这件连衣裙引人注目的收腰设计，也显示了主人的细腰。经验是足够经验，可这腰硬是勒出了窒息感。果不其然，红毯过后，张萌自曝因为礼服太紧，把自己勒骨折了，还因此进了医院。要不说女星红毯狠人多，就像张萌说的那样，美是拿命换的。对于女明星们来说，红毯如战场，方方面面都至关重要。光鲜亮丽、气场全开的走完全程才是最终的胜利。紧身礼裙虽然美，但也容易暴露身材。如果没有足够的本钱，也没有足够的红毯经验，穿紧身礼裙还是要慎选呀、啊。你还想看哪些有趣合集？就欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。